सब पीपल दिस इज़ योर बॉय प्रशांत तेक एंड बैक विथ वीडियो और इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं बिटवीन बचाज पालसा 150 फिफ्टी क्लासिक एडिशन एंड द बचाज वी वन तो बेसिकली मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ इन चूजिंग बिटवीन दिस टू बाइक्स क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या चूज करें बचाज वी वन फाइव चूज करें या फिर पल्सर वन फिफ्टी क्लासिक चूज करें मैं आपको चीज़ें कुछ बता देता हूँ इन दोनों गाड़ियों के बारे में जो कि मेरे को फील हुआ जो मैं गाड़ी चलाई इन दोनों को तो आपके साथ अभी शेयर करूँगा और उसी के चलते आप शायद कोई रिसन तक पहुँच चले तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तो उसी के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना कंपेरिजन घंटे को दबाना मत भूलिए सबसे पहले वीडियो का अपडेट पाने के लिए तो फर्स्ट थिंग दोस्तों बजाज पल्सर 150 क्लासिक जो है 149 सीसी वाला एक मेल है जो कि आपको ज़्यादा पावर दे देती है और ज़्यादा टॉक दे देती है बजाज वी वन का जो पावर एंड टॉक है उससे थोड़ा कम है जिसके चलते यू कैन एक्सपेक्ट दैट दिस बाइक हैज़ हाई और टॉप स्पीड दिस बाइक कैन अटेन हाई और टॉर्क दैन दी बजाज वी वन ऑब्वियसली इसका ओवरटेकिंग पावर वी से ज़्यादा अच्छा होगा तो ये एक चीज़ है अगेन चीज़ दोस्तों एक चीज़ है कि जो कि एक क्लिशे है बेसिकली बजाज B15 और क्लासिक 150 का जो गियर रेशियोज है डिफरेंट है क्लासिक 150 का जो गियर रेशियोज है इट इज़ वेरी मच इक्वल टू दैट ऑफ इट्स ब्रदर पल्सर 150, लेकिन बजाज V15 का जो गियर रेशियोज है थोड़ा शॉर्ट एंड है जिसके चलते क्या होता है कि किसी गाड़ी का जब गियर रेशियो शॉर्ट हो जाता है और पावर भी कम होता है तो उसके चलते क्या होता है कि जो टॉर्क मिलता है वो थोड़ा स्पॉन्टेनियस होता है वो थोड़ा फील होता है इसके चलते क्योंकि उस गाड़ी का थोड़ा गियर रेशियो शॉर्ट है तो उसका जो टॉर्क है ना थोड़ा फील होता है जब आप उस गाड़ी को रेव करेंगे यू कैन गेट दैट इंस्टेंट टॉर्क तो इसके चलते दैट That bike actually feels more torque in the cities. I'm not telling about highway guys. Highway में तो ये obviously classic 150 फिफ्टी ही उसको टक्कर देगा लेकिन क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सिटी में तो वी वन फाइव का टॉर्क ही एक्सपीरियंस थोड़ा फील होगा और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बजाज वी वन फाइव का थोड़ा वाइब्रेशन इशूज है जो कि अगर आप फिफ्टी के एम पी एच फिफ्टी टू सिक्सटी के एम पी एच के अंदर अब चलाए तो यू माइट फील बजिंग इन द हैंड तो ये एक चीज़ है जो कि आप मार्क कर पाएंगे लेकिन पल्सा वन फिफ्टी क्लासिक एडिशन इट इज़ अ बट अ स्मूथ इंजन टिल यू रिच द रेड लाइन तो ऐसा ही स्मूथनेस है बजाज पल्सा वन फिफ्टी क्लासिक का अगर मैं बात करूँ साउंड की दोस्तों दोस्तों 150 फिफ्टी क्लासिक एडिशन का जो साउंड है वो ट्रेडिशनल पल्सरी साउंड है जो कि थोड़ा बेसी है लेकिन यार बजाज वी वन फाइव का एग्जॉस्ट नोट वन ऑफ द बेस्ट इन द क्लास इसका जो साउंड है इट इज़ वेरी मच कंपेरिजबल टू दैट ऑफ द रॉयल एनफील्ड बाइक यू नो यू गेट दैट बेसी साउंड यू गेट दैट लाउड साउंड तो ये काइंड ऑफ आई कैचिंग है और वो गाड़ी का जो स्टाइल है वो भी काइंड ऑफ रेट्रो स्टाइल है क्योंकि उसका जो लाइट ले लीजिए या फिर जो बैक में जो उन्होंने प्रोवाइड किया है जो एल ई लाइट वो हट के दिखता है और टोटल जो वन फिफ्टी सेगमेंट है सबसे अलग दिखता है अगर मैं बात करूँ तो माइलेज की तो क्योंकि बजाज वी वन फाइव का गियर रेशियो शॉर्ट है और क्योंकि उसका पावर एंड टॉक लो है इसका मतलब आपको कम गियर चेंज करना पड़ेगा उस गाड़ी में अगर आप चला रहे हैं इन द सिटीज जिसके चलते आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाएगा कंपेयर टू दी पल्सर वन फिफ्टी क्लासिक एडिशन क्लासिक एडिशन भी आपको ठीक से माइलेज देगा तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों का जो माइलेज है दोस्तों वो काइंड ऑफ उन्नीस बीस है अगर वो पचास देगा तो वो पैंतालीस देगा हमारा क्लासिक वन फिफ्टी इन द सिटीज तो इसमें आप ऐसा इतना कुछ वेरी नहीं करेगा अगर मैं बात करूँ ब्रेक्स की तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में एक टू फोर्टी एम एम वाला डिस्क मिल जाता है जो कि काइंड ऑफ डिसेंट परफॉर्म करती है इतना वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा देखने में अगर मैं बात करूँ दोस्तों हेडलाइट की तो यहाँ पर एक चीज़ है कि बजाज वी वन फाइव का जो हेडलाइट है दोस्तों वो फिफ्टी फाइव वाट्स वाला लैम्प है जो कि बहुत पावरफुल है सच बता रहा हूँ तो जिसके चलते उसका जो इलिमिनेशन है वी वन फाइव का इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा है मतलब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है बहुत ही माइनस सा ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू दी क्लासिक वन फिफ्टी मेरे को पर्सनली लुक वाइज दोनों ही गाड़ियाँ पसंद है क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का कुछ अलग तरह का बिहेवियर है और लुक है ये गाड़ी थोड़ा ज़्यादा क्लासिक दिखती है वो गाड़ी थोड़ा ज़्यादा डायनामिक दिखती है और अगर आप एक पैट्रोटिक इंसान हो तो आप चूज करेंगे वी वन फाइव बात करें अगर हैंडलिंग की तो दिस बाइक कम्स विथ क्लिप ऑन हैंडल बास क्लासिक एडिशन तो जिसके चलते इसका हैंडलिंग वी वन फाइव से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है लेकिन वी वन फाइव भी बहुत अजाइल बाइक है अरे बात करो राइडिंग पोस्टर की तो दिए बाइक इट इज़ सुटेबल फॉर एवरेज हेड पीपल एंड दैट बाइक ऑल्सो सुटेबल सुटेबल फॉर एवरेज हेड पीपल ओनली बोथ दी बाइक्स आर नॉट दैट वेरी मच कम्फर्टेबल फॉर टॉल पीपल लाइक एफ यू आर अबव सिक्स फिट अरे बात करो दोस्तों सिटिंग पोस्टर की तो उस बाइक का जो सिटिंग पोस्टर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उसका जो सीट है दोस्तों वो थोड़ा नीचे है मतलब थोड़ा नीचे है इसके चल
लेकिन इस बाइक का जो हैंडलिंग है बहुत ही बेहतर है इस बाइक का दोस्तों जो हॉर्न है वो भी ज़्यादा अच्छा है वी के क्योंकि वी में यू गेट अ सिंगल हॉर्न वेर एज इन दिस क्लासिक वन यू गेट डुअल हॉर्नस दोस्तों पिछला वाला टायर जो है वो भी काइंड ऑफ इक्वल है दोनों ही गाड़ियों में तो इसके चलते उसका जो स्टेबिलिटी बिहेवियर है काइंड ऑफ इक्वल होगा तो उसी के अलावा दोस्तों बल्सा 150 में जो उसका जो टैंक वैसे है वो भी थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू वी वन के चलते इसका रेंज आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा वी वन तो ओवरऑल यही कुछ चीज़ें हैं जो कि इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंट है आप खुद ही जान सकते हैं कि यार क्या है क्या है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि दिस पल्सा 150 फिफ्टी क्लासिक एडिशन विल गिव यू हाई स्पीड इट इज़ मोर रिलैक्स टू राइड इट इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन मेड फॉर क्लासिक पीपल हु वांट टू गो फॉर डेली कम्यूट्स एंड इट्स अ वेरी सिंपल मशीन बट वी वन फाइव इज कुछ हटके बाइक इट लुक्स टोटली डिफरेंट आउट ऑफ द क्राउड इट हैज अ थ्रोटी एग्जॉस्ट नोट विच नन ऑफ द बाइक्स इन दिस सेगमेंट हैव तो दोनों का जो ऑनरोड प्राइस है वो भी काइंड ऑफ इक्वल है तो अभी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर ही आप क्या चूज़ करें और उसके अलावा दोस्तों अगर हम आपको सस्पेंशन सेटअप की तो पल्सर 150 का जो ओवरऑल सस्पेंशन का जो सेटअप है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है वी वन से क्योंकि टेलीस्कोपिक फॉक्स तो दोनों ही गाड़ियों में काइंड ऑफ इक्वल काम करते हैं लेकिन दिस कम्स विद नाइट्रोस गैस सस्पेंशन विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द वी वन बट एक चीज़ है कि इसका जो सिटिंग पॉस्चर है ना वो काइंड ऑफ एड करती है फॉर द बेटर शॉक एब्जर्पन ऑफ द गैस सस्पेंशन तो ये बस एक चीज था जो मेरे को आपको बोलना था बस यार इस वीडियो के लिए शायद मैं इतना बोलना चाहूंगा कंपेयर कर दिया आप लोगों के लिए अब डिपेंड करता है आप क्या चूज करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं क्या खरीदे ये या वो और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तो ऑब्वियसली क्लासिक 150 फिफ्टी का इंस्ट्रूमेंट कंसोल उससे ज़्यादा अच्छा दिखता है बिकॉज आपको ऐसा एक कॉम्बोमेटर कंसोल मिल जाता है जो कि एनालॉग एंड डिजिटल है लेकिन आपको जो V15 में काइंड ऑफ एनालॉग ही मिलता है मिलता है डिजिटल इतना नहीं मिलता इसके चलते ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है मेरे हिसाब से बस यार वीडियो के लिए इतना ही तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम